তো আজকে আমাদের ফুটার পার্ট হ্যাঁ এখানে এরকম কিছু একটা থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ এই যে এখানে যে পার্টিকেল দেখেন পার্টিকেলটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড যে পার্টটা দেখতে চান একটু কালারফুল তাহলে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার মূলত অথবা আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ইমেজ ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে এটা রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনি কোনো এখানে মোস্ট প্রবাবলি ইমেজই ছিল ঠিক আছে ইমেজটা হলে পাবেন আর কি সমস্যা নেই আমরা এক পার্ট থেকে শুরু করি তো এটা বলছিলাম এই পার্টে একটু সমস্যা আছে ঠিক না আসলে কিভাবে করছে বোঝা মুশকিল তো আসলে মুশকিলের কিছু নয় বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখেন নর্মালি এই আমরা যদি এটাকে এভাবে করি ধরেন স্ক্রিনশটটা কোথায় পুরো পার্টের আমি স্ক্রিনশটটা নিলাম তো নেয়ার পর দেখেন নর্মাল পার্টগুলো কি থাকে এই এতটুকু হচ্ছে পুরোটা যদি সেকশন হয় এতটুকু হচ্ছে তার কন্টেনার ঠিক না আচ্ছা আর এটার ক্ষেত্রে দেখেন আমার কন্টেনার কিন্তু ঠিক থাকবে দেখেন কন্টেনার কি আছে আমার ঠিকঠাক আছে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটাকে একটু অন্যভাবে নিতে চাই তাহলে যেটা করতে পারবেন আপনার কন্টেনারকে ঠিক রাখতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু এই যে বাইরের যে সেকশন ওই সেকশনের সাথে আপনি আর একটা ডিপ নিয়ে নিতে পারেন এই যে এতটুকু তো বিষয়টা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে সেকশনটা আছে বাইরের সেকশনটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সেকশনটা আর কি এটা হবে হচ্ছে পজিশন আপনার অ্যাপসলিউট এবং অ্যাপসলিউট হয়ে সে যেটা করবে আপনি তাকে একটা উইট দিয়ে দিতে পারেন ধরেন হচ্ছে আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে পুরো স্ক্রিনে সেভেন্টি পার্সেন্ট তো দিলে যেটা হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট দেওয়ার পর আপনি যদি লেফটে পাঠিয়ে দেন সে লেফটে থাকবে আর এদিকে থাকবে মানে বিষয়টা খেয়াল করেন সে তার জায়গাতে আছে আর আমাদের কন্টেন্ট আমাদের কন্টেন্টের জায্যায় আছে হ্যাঁ আমাদের কন্টেন্ট চেঞ্জ হবে না জাস্ট হচ্ছে এই যে বাইরের যে পার্টটা তাকে আমরা অ্যাপসুলেট করে এক পাশে পাঠিয়ে দিতে পারবো আর এই যে সেকশন আর কন্টেনার হ্যাঁ তারা তাদের জায়গাতেই থাকবে বুঝে গেছে তো এখন আসেন আমরা যদি মানে যেভাবে ড্র করলাম ওইভাবে যদি এস টি এম এলটাকে চিন্তা করি হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়ায় সেটা একটু দেখি তো প্রথমে যেটা করতে হবে একটা সেকশন নিয়ে ফেলতে হবে আমরা একটা সেকশন নিচ্ছি সেকশন তো সেকশনের নাম আপনি আপাতত আপার ফুটার দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি আইডি দেই আপার ফুটার হ্যাঁ কথা বলছে আপ ফুটার আর তার মধ্যে হচ্ছে যে কন্টেনার যেটা সে কন্টেনার থাকবে সেখানে কোনো চেঞ্জ নাই এই কন্টেনারের মধ্যে দেখেন দুটো পার্ট ঠিক না একটা লেফটে একটা মেসেজ ছিল এরকম আর রাইটে এখানে শুধু একটা বাটন ছিল তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি আপ ফুটার কন্টেন্ট নাকি ডট আপ ফুটার কন্টেন্ট তো কন্টেন্টের মধ্যে একটা হয়তো লেফট পার্ট দিতে পারেন তো লেফটের মধ্যে একটা এস টু বা এস থ্রি যেটাই দেন এস থ্রি দিলে বেটার থ্রি দিতে পারেন হ্যাঁ টু দিতে পারেন আর কি থ্রি তো না যেহেতু এ সেকশন অন্য কিছু নয় হ্যাঁ আমরা টুই দিতে পারি এরপর দেখেন লেফটের পর ছিল হচ্ছে কি রাইট হ্যাঁ তো রাইটে মূলত একটা বাটন ছিল ঠিক তো এই বাটনগুলো সম্ভবত আমরা এর আগেও তৈরি করছি তবে যাই হোক একটা তো এটা আসলে বাটন না এটা হচ্ছে একটা এ হ্যাঁ অথবা হচ্ছে লিঙ্ক থাকবে আর কি ক্লিক করলে কিছু একটা ঘটবে তো লিঙ্কের মধ্যে কি ছিল দেখেন কন্ট্রাক্টাস আর এখানে একটা অ্যারো ছিল ঠিক না আমি যদি দেই কন্ট্রাক্টাস আর এখানে হয়তো কী ছিল একটা আই ছিল তো আই থেকে যেতে পারেন ক্লাস এফ এফ অ্যারো রাইট হ্যাঁ তাহলে এই অ্যারো রাইটটা আপনি পেয়ে যাবেন তো এতটুকু আউটপুটটা যদি দেখেন কীরকম হয় তো আউটপুটটা দেখার জন্য আপনাকে যে গুগল লাইভে ক্লিক করতে হবে গো লাইভ তো এখানে দেখেন এই চলে আসছে কিন্তু হ্যাঁ তো সি এস এস সিলেকশানটা করে ফেলেন আর দেন হচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে কাজ করব তো আমরা সবার শেষে চলে আসলাম এখানে আসার পর আমাদের আইডি লাগবে একটা আপার ফুটার দেন এখানে কি ছিল আপার ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ তো আপনি চাইলে আইডি সাথে স্পেস দিয়ে নিতে পারেন অথবা জাস্ট এটাকে সেপারেটভাবেও চাইলে নিতে পারেন লেফটের মধ্যে কি ছিল একটা এইচ টু ছিল এরপর হচ্ছে কি রাইট হ্যাঁ রাইটের মধ্যে কি ছিল একটা এ ছিল আবার এ এর মধ্যে একটা আই ছিল তাহলে দেখেন আমাদের সিলেকশন ডান ঠিক আছে সিলেকশন যদি শেষ হয় এখন এই যে কন্টেন্টের মধ্যে একটা বর্ডার আমরা দিয়ে দিই হ্যাঁ এখানে ধরে একটা বর্ডার দিলাম ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্লু কালার দিচ্ছি আপাতত 
তো দেখেন এই যে ব্লু কালার হয়ে গেল তো ব্লু কালার মধ্যে দুটো পার্ট আছে দুটোকে দুই পাশে নিয়ে আসতে হবে তাহলে যদি লেফটে এটার মধ্যে ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেই হ্যাঁ অথবা ডিসপ্লে গ্রিড হয়ে যেতে পারে তো আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়ে বলি জাস্ট এরকম একটা ফ্লেক্স ট্যাপ দিতে হয় দিয়ে দিলাম তো দেওয়ার পর আসেন সব কিছু ঠিক আছে ঠিক না তবে এই কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে কি আছে এই একদম উপরে উঠে আছে আবার এখানে দেখেন একটা অটো মার্জিন পেয়ে আছে তো আপনি চাইলে মার্জিন প্যাডিং সবগুলোকে রিমুভ করে দিতে পারেন তো এই চোয়ানের হেডিংগুলোতে অলওয়েজ একটা মার্জিন থাকে এম জিরো করে দেন অটোমেটিক মার্জিনটা চলে যাবে দেখেন মার্জিনটা চলে গেছে আর এই দুটো কন্টেন্টকে আমাদের সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে রাখতে হবে তো সেটা করার জন্য আপনি কি করবেন এখানে অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার ঠিক আছে হ্যাঁ সম্ভবত এটাতে হয়ে যাওয়া না অ্যালাইন কন্টেন্ট অথবা অ্যালাইন আইটেমস যে কোনো একটাতে হবে এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন সেন্টারে চলে আসছে এখন এটাকে ডান পাশে পাঠাইতে হবে হ্যাঁ তো ডান পাশে পাঠানোর জন্য যেহেতু দুইটাই আছে আমি যদি বলে দিই জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন হ্যাঁ তখন তো বুঝলেন দুজন দুই পাশে চলে গেছে ওকে এখন আসেন এই পাঠটা হচ্ছে একটু নিচের দিক নিচে নিচে ছিল আর কি হ্যাঁ একদম ফুল এক লাইনে ছিল না আমরা যেটা করতে পারি এই এইচ টুতে এসে একটা উইট বলে দিতে পারি হ্যাঁ যে তার উইট হচ্ছে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে চারশো পিক্সেল তখন দেখবেন সে যে চারশো পিক্সেলে এরকম হয়ে যাবে ওকে এরপর আসেন আমরা এখানে কালারটা একটু পরে ঠিক করি ধরেন ওই ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইমেজ তার ইস্যুটা একটু ফিক্স করে ফেলি তার আগে হচ্ছে যে সেকশনটা আছে এই সেকশনের একটা প্যাডিং ছিল দেখছেন চারপাশে একটা ভালো পরিমাণে প্যাডিং ছিল তো প্যাডিংটা হচ্ছে উপরে নিচে বেশি ছিল আর দুই পাশেরটা আমরা সেট করতেছি ঠিক আছে তো আমরা যদি এই কন্টেন্টে আসি ফুটার কন্টেন্টে আসার পর এখানে ধরেন বলে দিলাম হচ্ছে আপনার প্যাডিং তো দিয়ে দিচ্ছি উপরে নিচে দুইশো পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল তো বেশি বড় হয়ে গেছে আমি এখান থেকে একশো দেই তো এখন দেখেন দেখেন এটা তো মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে গেছে হ্যাঁ এতটুকু যে যেখানে থাকার কথা সেখানে আছে এখন আসেন ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের ইস্যুটা একটু ফিক্স করে ফেলে তো যেহেতু বলছিলাম যে পুরো সেকশন জুড়ে কি থাকবে আমাদের কিছু একটা থাকবে তো আমি এখানে একটা নিচ্ছি হচ্ছে কি সেকশন বিজি সেকশন বিজি জাস্ট একটা ডিভ নিলাম হ্যাঁ তো এই ডিভটাকেও সিলেক্ট করতে হবে তো এই ডিভটা কার মধ্যে আছে এই যে আপার ফুটারের মধ্যে ঠিক না তো আমরা যদি আমাদের এই জায়গাতে আসি আপার ফুটার হ্যাঁ এই যে আপার ফুটার তো এখানে এসে আমি ডট সেকশন ভিজিটা দিয়ে দিলাম তো এই আপার ফুটার কি হবে এখানে যেহেতু আপার ফুটার আমি এখানে পজিশন রিলেটিভ দিয়ে দিচ্ছি পজিশন রিলেটিভ আর এই যে সেকশন ভিজি যেটা তাকে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি পজিশন অ্যাপসোলিউট আর এখান থেকে বলে দিলাম সে লেফট থেকে জিরো আর টপ থেকে জিরো ঠিক আছে তো তার একটা হাইট উইট দিয়ে দিচ্ছি তো আমি হাইট দিচ্ছি হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে সে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইটটা পাবে আর উইট দিয়ে দিচ্ছি সেভেন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে আপনার কত দেবেন বলেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমি এই যে আপাতত ধরেন এই কালারটা যদি দেই এই যে দেখছেন কালারটা আসছে আসছে তো আমরা যা দিছি সবই ঠিক আছে সেই স্ক্রিনে সেভেন্টি পার্সেন্ট পাইছে এগুলোও ঠিক আছে কিন্তু আসলে এক্সাক্ট কতটুকু উইট হবে সেটা বের করা মুশকিল ঠিক না তো এই উইটটা বের করার জন্য যেটা করবেন প্রথমে লিখবেন হচ্ছে ক্যালক হ্যাঁ তো ক্যালক দিয়ে দেবেন হচ্ছে হান্ড্রেড ভি ডাব্লিউ হান্ড্রেড কে ভি ডাব্লিউ মানে ভার্টিক্যাল উইট হ্যাঁ তো ভার্টিক্যাল উইট দিলে দেখবেন এই যে দেখেন সে পুরো উইটটা পেয়ে গেছে হ্যাঁ তাকে হচ্ছে আমার এতটুকু আনতে হবে তো আমরা যেটা করব আমাদের পুরো সেকশনের উইট কত বলেন তো কন্টেনারের উইট কত ছিল এই যে নয়শো বিরানব্বই কত ছিল নয়শো বিরানব্বই হ্যাঁ তো আমরা কি করব এই হান্ড্রেড বিডাব্লিউ থেকে ধরেন হচ্ছে আমি বিয়োগ করতেছি একশো দশ পিক্সেল ঠিক আছে তখন দেখেন যে ছোট হয়ে গেছে দেখছেন অথবা আমরা চাইলে আর একটু ছোট করতে পারি সেটা হচ্ছে একশো পিক্সেল মানে হ্যাঁ একটু বাড়াইতে হবে একশো চল্লিশ পঞ্চাশ চলে মনে হচ্ছে কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তারা এটা হচ্ছে এখান থেকে নয়শো বিরানব্বই কতটুকু বিয়োগ করা যায় নয়শো বিরানব্বই দিলে তো ছোট হয়ে যাবে অনেক ছোট হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে যেটা করি এখান থেকে
গুণটা তো এখানে কাজ করবে না আচ্ছা এখান থেকে ধরেন আমরা ছোট দিলে হয়তো দুইশো পিক্সেল দিতে পারি ঠিক আছে দুইশো পিক্সেল এটাই ঠিকঠাক থাকবে হ্যাঁ আপনি স্ক্রিন যত বড় না বড় করেন সে হচ্ছে হচ্ছে না ক্যালক হচ্ছে আচ্ছা এটাকে পজিটিভ করতে হবে তারা নয়শো কিভাবে করলে ঠিক হবে তারা একটা কমন একটা ইকুয়েশনে নিয়ে আসি হান্ড্রেড বি ডাবলিউ ঠিক থাকবে দেন এর সাথে যদি আমরা কত যোগ করি নয়শো বিরানব্বই নয়শো বিরানব্বই আচ্ছা এটা এভাবে করা যেতে পারে হ্যাঁ ফার্স্টে এটা বের করি নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল মাইনাস হান্ড্রেড ভি ডাবলিউ দিই হ্যাঁ হান্ড্রেড ভি ডাবলিউ মাইনাস নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল তাহলে আমরা মোটামুটি একটা উইট পাবো দেখেন সে হচ্ছে অলওয়েজ কি করবে এটাকে ঢেকে রাখবে আর কি হ্যাঁ দেখেন মানে আমি জাস্ট হান্ড্রেড যে আমার ভি ডাবলিউ ছিল সেখান থেকে আমি নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল বিয়োগ করছি ঠিক আছে এখন এর সাথে আবার নয়শো বিরানব্বই পিক্সেলকে যোগ করতে হবে ঠিক আছে তো এটা দেখি মনে হচ্ছে ক্যালক নামে আর একটা ফাংশনের মধ্যে মধ্যে এটাকে কল করতে হবে প্লাস পিক্সেল আচ্ছা এবার ঠিক হবে তারা এবার হচ্ছে এটা থেকে আমি একটু কমাই করি ধরেন হচ্ছে আটশো পিক্সেল অথবা আটশো পঞ্চাশ পিক্সেল এই যে এটা ঠিক আছে ওকে দেখেন তাহলে যেটা হবে সে মোটামুটি আপনি একশো পার্সেন্টে যদি থাকেন একশো পার্সেন্টে বলতে ধরেন একশো পার্সেন্টে তো আমরা আসি এখানে ধরেন না একশো পার্সেন্ট ধরেই করতে হবে তাহলে হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল মনে হয় ঠিক ছিল অথবা হচ্ছে নয়শো ত্রিশ ঠিক আছে এই উইকটা ঠিক আছে তো মোটামুটি ক্যালকুলেট করে বের করলাম আর কি হ্যাঁ সেটা কতটুকু দিলে ঠিক হয় হয়তো এখান থেকে আর একটু কমায় এরকম দিতে পারে ঠিক আছে এই যে এরকম আসলো এখন এটা তো হচ্ছে অনেক সব কিছুকে ঢেকে দিয়েছে ঠিক না যে আমাদের যে মেন কন্টেন্ট সেটাই অনেক নিচে পড়ে গেছে তো এখন বলেন তো এই সেকশনটাকে মানে একটা সহজ উপায় হচ্ছে এটাকে নিচে পাঠাই দিলেও হয় হ্যাঁ সে দেখবেন যে নিচেই থাকবে সম্ভবত আচ্ছা না থাকবে না সে একটা দুষ্টামি করতেছে তো এটাকেও ফিক্স করা যায় ফিক্স হচ্ছে এই যে খেয়াল করে দেখেন এই আমাদের ভিতরে যে পার্টটা ছিল হ্যাঁ যে আপ ফুট আর কন্টেন্ট এই এই কন্টেন্টের মধ্যে একটা পজিশন নেবেন হ্যাঁ এটা অ্যাবসুলুট না এটা জাস্ট রিলেটিভ নেবেন কিন্তু এখানে যেটা করবেন একটা জে ইন্ডেক্স ইউজ করবেন তো আমি কয়েকটা নয় ইউজ করলেই হবে দেখবেন যে সে উপর উঠে গেছে ঠিক আছে তো এটা একটা প্রসেস হতে পারে আর কি হ্যাঁ দেখেন আপনি অলওয়েজ এরকম একটা ফিল পাবেন তো এখানে আসলে এক্স্যাক্ট ওই জিনিসটা পাওয়া যায় না এটা হইলে মেবি ভালো হইতো আর কি এখান থেকে আচ্ছা আর একটু একটু দেখি আমরা এখানে যেটা করব ক্যালকুলেশনটা আর একটু ঠিক করি তারা হান্ড্রেড বি ডাবলিউ মাইনাস নয়শো বিরানব্বই আচ্ছা এটা থেকে ভাগ করি দুই কে দাঁড়ান ভাগ দুই কি আসে দেখি এই যে মোটামুটি এক্সাক্টটা পাওয়া গেছে এখন ওকে এখন এটার সাথে আবার যোগ করতে হবে ঠিক আছে ক্যালক যোগের সিস্টেমটা একটু অদ্ভুত আর কি এখানে বারবার হচ্ছে ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করতে হয় আর কি এখান থেকে দেখি নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল এই তো এবার গিয়ে এক্সাক্টটা পাইছি মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এখান থেকে হয়তো এক হাজার দিতে পারি এক হাজার বারোশো না বেশি হয়ে গেছে এগারোশো দেন পারফেক্ট এখন দেখেন এটা আপনি যতই জুম করেন হ্যাঁ সে ওই জায়গাতেই থাকবে এখন বলতে পারেন এখানে আসলে ঘুটছে এটা কি ঠিক না 
আসলে কি হইছে বিষয়টা হচ্ছে দেখেন আমি প্রথমে মানে এই যে এখান থেকে এখানে কতটুকু দূরত্ব বাকি আছে সেটাকে আমি ম্যাপে বের করতে পারবো বলেন তো সম্ভব না কিন্তু দেখেন এই যে আমি যদি স্ক্রিন জুম করি এখন কমে গেছে হ্যাঁ আবার যখন জুম আউট করবো তখন বেড়ে গেছে মানে আমার পক্ষে মাপা ইম্পসিবল যে আসলে এখানে কতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে তো আমরা কি করলাম পুরো পার্টটা তো হচ্ছে কি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক না তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে আমি এই যে আমার স্ক্রিনের অর্ধেককে বিয়োগ করে দিছি বুঝছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে কী করছে এই যে আমার যে কন্টেনারের উইট আছে নয়শো বিরানব্বই হ্যাঁ তো নয়শো বিরানব্বইয়ের অর্ধেককে আমি বিয়োগ করে দিছি তো বিয়োগ করলে যেটা হলো এই এখান থেকে এই কন্টেনারের শুরু পর্যন্ত যতটুকু দূরত্ব সেটা আমি পেয়ে গেছি ঠিক আছে পাওয়ার পর আমি কি করলাম এখন হচ্ছে আমি এই আমার কন্টেনারের যতটুকু উইট আছে সেখান থেকে আমি ধরেন এই একশো পিক্সেল বা দুশো পিক্সেল বাড়াই দিছি হ্যাঁ এতে যেটা হয়েছে এই যে ফাঁকা অংশের সাথে সে ওই এগারোশো পিক্সেলকে অ্যাপেন্ড করে নিছে ঠিক আছে এটা একটা কি বলে এটাকে হালকা ম্যাথমেটিক্স আর কি করলে মোটামুটি এই জিনিসটা আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে একদম এক্সাক্ট মাপামাপি করতে হবে না যেটা ইউজ করবেন সেটাই পাবেন আর কি ঠিক আছে যখন যেটা বাড়ে সেটাই পাবেন এরপর আসেন এখন এগুলো যদি ঠিক করে ফেলেন কালার হচ্ছে কি কালার হচ্ছে হচ্ছে আপনার হোয়াইট হ্যাঁ হোয়াইট কালার ছিল না আচ্ছা হোয়াইট দিয়ে দেন ওকে আর ফন ফ্যামিলি কি ছিল ড্যাশ ড্যাশ এই যে পপেন্স ছিল ঠিক আছে দেখেন এই যে এটা মোটামুটি হয়ে গেছে আর কিছু কাজ করতে পারেন টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস আর ফন্ট সাইজ হাতে একটু বাড়াই দিতে পারেন হ্যাঁ পঁচিশ পেক্সেল তাহলে এগুলো একটু এরকম একটা জায়গাতে এসে দাঁড়াবে এরপর আসে না যে কন্ট্যাক্ট আস পার্টটা হ্যাঁ বা হচ্ছে যে বাটনটা তো বাটনের ক্ষেত্রে যেহেতু স্টেল করতে হবে আমরা প্রথমে ডিআই বি করে নিব ডিসপ্লিন লাইন ব্লক দেন হয়তো একটা বর্ডার দিতে পারি ওয়ান পিক্সেল আচ্ছা এখানে আসলে বর্ডার না তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালারই ছিল হ্যাঁ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি হচ্ছে কি হোয়াইট কালার দিচ্ছি এখানে হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি কী হবে ড্যাশ ড্যাশ পপেন্স হ্যাঁ আর একটা প্যাডিং দিতে পারেন উপরে নিচ্ছে পাঁচ পিক্সেল দুই পাশে না উপরে নিচ্ছে পনেরো আর দুই পাশে হয়তো পঁচিশ পিক্সেল দিতে পারেন ঠিক আছে দিলেন আর দিলে দেখেন যে মোটামুটি একটা দাঁড়ায় গেল এখানে আর একটা ফন্ট সাইজ দেওয়া যেতে পারে ফন্ট সাইজ আমরা ষোলো পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে দেখেন মাস বেটার ঠিক আছে আর টেক্সট ডেকোরেশন আছে একটা সেটা হয় টেক্সট ডেকোরেশন রান করে দিতে পারেন হ্যাঁ আর এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার কালার হ্যাঁ তো কালার হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক করে দিচ্ছি মোটামুটি হয়ে গেছে হ্যাঁ বাকিটা হচ্ছে আপনারা ফলো করে বানাতে পারেন তাহলে দেখেন এখানে একটা বর্ডার ইউজ করা আছে বর্ডারটা তুলে দেন আর ঝামেলা নেই দেখেন এটা ওকে বুঝে গেছে এখন আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করেন করেন সমস্যা নেই সেটাই সেট হবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কি হয়েছে পুরো জায়গাতে ওকে তো এইগুলো হচ্ছে এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নাই এই জায়গায় এই জায়গায় এটা আসলে বডিতে আছে হ্যাঁ ওই যে বডি যে ট্যাক্টা আছে না দেখেন এটা হচ্ছে আসলে এই যে বডিতে যদি বলে দেন বডিতে আউটলাইন জিরো হ্যাঁ আউটলাইন জিরো দেখবেন এটা কমে যাবে আউটলাইন না মেবি মার্জিন ছিল ঠিক আছে এটা বডি ট্যাগের মধ্যে বাই ডিফল্ট একটা মার্জিন থাকে আর কি ক্লিয়ার আচ্ছা তো এ পার্ট না যে এটা কতটুকু ছিল দেখেন বুঝে গেছে আচ্ছা তো বাটনের যদি আপনি মার্জিন রাইট দেন তখন আর এদিক চলে আসবে আর কি হ্যাঁ তো বাই ডিফল্ট আমাদের এটা ঠিকঠাকই আছে না সরালেও চলবে ওকে ঠিক আছে আর আরেকটু সুন্দর করার জন্য যেটা করতে পারেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড বিজি যেটা এই যে সেকশন বিজি যেটা সেকশন বিজিতে একটা বড় টপ রাইট রেডিয়াস দিতে পারেন হ্যাঁ টপ রাইট রেডিয়াস দশ পিক্সেল আর বটম রাইট রেডিয়াস হ্যাঁ দেখতে পারেন দেখেন খুব চমৎকার হয়ে গেছে হ্যাঁ মাছ পেটার মাছ পেটার না অনেক সুন্দর লাগতেছে এখন আচ্ছা তো ওরা দেয় নাই বাট দিলে ভালো লাগতেছে আর কি দিতে পারেন আচ্ছা এরপর আসেন এই যে এই পার্টটাতে হ্যাঁ এখানে তো এখানে প্রথমে আপনি এই পার্টটা সাজায় ফেলেন দেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজে আসি আমরা হ্যাঁ তো এই কাজটা করতে গেলে কি লাগবে খেয়াল করে দেখেন 
এটা সহজ পুরো ডিপটাই কয় ভাগ করবেন দেখেন চার ভাগ করবেন হ্যাঁ তো চার ভাগ করার জন্য আমরা কি ইউজ করবো বলেন তো এই টাইপের সেকশনগুলোকে ডিভাইড করার জন্য নো গ্রিড ইউজ করবো ঠিক না গ্রিড ছাড়া কি এই পার্টগুলোকে আমরা এডিট করতে পারবো কষ্ট হবে নাকি পারবো তো অবশ্যই বাট গ্রিডটাই হচ্ছে সহজ আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখানে কন্টেনার নিয়ে নিচ্ছি কন্টেনার হ্যাঁ নিলাম তো কন্টেনার নেওয়ার পর আমাদের এখানে কি লাগবে ফুটার কন্টেন্ট তো আসলে ফুটার নামে একটা ট্যাগ আছে আপনি চাইলে ফুল ফুটারই এখানে নিতে পারেন ফুটার ঠিক আছে হয়ে গেল এরপর আসেন ফুটারের মধ্যে আমরা এখানে একটা ফুটার কন্টেন্ট নিতে পারি ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ তো ফুটার এই ফুটারগুলোকে ফুটার নামে নেওয়া হয় আর কি ঠিক আছে ফুটার ট্যাগের মধ্যে করতে হয় মনে থাকবে আচ্ছা এরপর আসেন এই যে এটাকে প্রথম চার ভাগ করেন হ্যাঁ তো এখানে একটা আমাদের ইয়া ছিল এই যে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস এটা সহ করে ফেলেন তো আমরা দিলাম হচ্ছে কল ওয়ান হ্যাঁ কি দিলাম কল ওয়ান টোটাল চারটা কলম ছিল তো আমরা চারটা কল বানাই দিই দুই তিন চার কল ওয়ান তো প্রথমে দিচ্ছে হচ্ছে জাস্ট কল হ্যাঁ অথবা না দিলে চলবে জাস্ট কলেই থাকুক আমরা কল টু থ্রি আর একটা কল ফোর তো কল ওয়ানে কি ছিল প্রথমে একটা লোগো ছিল হ্যাঁ তো লোগো সবসময় হচ্ছে একটা এ ট্যাগের মধ্যে থাকে দেন এই এর মধ্যে একটা আইএমজি নিয়ে তার মধ্যে কি করতে হবে সোর্সটা বলে দিতে হবে ঠিক আছে দিলাম এরপর আসেনি ছোট একটা প্যারাগ্রাফ ছিল এটা দিয়ে দেন এটা হচ্ছে এর পরে আসবে একটা পি নেবেন পি এর মধ্যে দিবেন হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা ইউএল ছিল তার মধ্যে এল আই ছিল তার মধ্যে এ থাকবে আর এই এর মধ্যে একটা আই থাকবে ঠিক আছে তো এই আয়ের মধ্যে আপনি লিঙ্কগুলো বলে দিবেন হ্যাঁ যেমন এফ এফ এ ফেসবুক এফ হ্যাঁ এরপর থাকতে পারে হচ্ছে ইউটিউব ইউটিউব হ্যাঁ এরপর থাকবে হচ্ছে কি ড্রিবেল থাকতে পারে বি 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 তিনটা বি ঠিক আছে ড্রিবেল থাকতে পারে লিঙ্ক টিন থাকতে পারে লিঙ্ক টিন থাকতে পারে হ্যাঁ লিঙ্ক টিনের পরে কি থাকতে পারে আপনার ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ আরও দিতে পারেন যতগুলো দরকার আর কি আপনার হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি ইউটিউবের পরে হচ্ছে আপনার থাকে একটা জিমেল দিতে পারেন হ্যাঁ জিমেলের আইকনটা দিয়ে দিতে পারেন তো এটা যে আপনার কি হবে দেখেন এই যে আইকনগুলো পেয়ে গেছেন কিন্তু তো আসলে এখানে সম্ভবত হচ্ছে সব এফ এ বি দিতে হবে যেতে ওগুলো ব্র্যান্ড আইকন হ্যাঁ ব্র্যান্ড আইকন এই যে দেখেন এখন সবগুলো চলে আসছে তো এটা সম্ভবত হয়তো জিমেল তো আসতেছে না জিমেল মনে হয় নাই হ্যাঁ আমরা হয়তো ইনভেল অফ দিতে পারি হ্যাঁ ইনভেল অফ ইনভেল অফ দিলে এই যে একটা ইনভেল অফের জন্য এটা কাজ করবে না জাস্ট এস দিলে হবে সলিড এই যে এখন চলে আসবে ঠিক আছে মানে শুধুমাত্র যেগুলো ব্র্যান্ড আইকন ব্র্যান্ড আইকনের ক্ষেত্রে এফ এ বি ইউজ করতে হয় বুঝে গেছে দেখেন এই পার্টের কাজ শেষ হ্যাঁ আমার হচ্ছে এক কলামের কাজ শেষ আর পরবর্তী কলামগুলো যদি খেয়াল করেন দেখেন এই দুইটা কলাম একদম সেম প্যাটার্ন একটা হেডিং আছে এখানে দেন বাকি কাজ করা তো আমরা এখানে একটা এইচ থ্রি দিতে পারি হ্যাঁ ন্যাভিগেশন আর এরপরে একটা ইউএল হবে ইউএল এর মধ্যে এল আই হবে এ হবে আর এখানে আমি আপাতত হচ্ছে কপি করে দেন একটা হ্যাঁ অ্যাবাউট আজ দিয়ে দিলাম তো এরকম তিনটা চারটা করে থাকবে ঠিক আছে অ্যাবাউট আজ কন্ট্যাক্ট আজ হ্যাঁ তারপর হয়তো হচ্ছে কি এখান থেকে হয়তো আমরা ব্লগ দিতে পারি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি আপনি হয়তো এখান থেকে দিতে পারেন হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট টুলস ইম্পর্টেন্ট টুলস এখানে আপনার প্রয়োজনে যত লিঙ্ক আছে সেগুলোই দেবেন আর এই জিনিসটাই আবার রিপিট হবে হচ্ছে পরেরটাতে হ্যাঁ পরেরটাতে এখানে ন্যাভিগেশন লিঙ্কস দিছে আর এখানে হয়তো দিতে পারে হচ্ছে কি যে অল সার্ভিস নামে দিছে ওরা অল সার্ভিস লিখতে পারেন ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে এই জায়গাটা হ্যাঁ এখানেও সেম দেখেন এই এই অল সার্ভিসটা ঠিকঠাকই থাকবে সমস্যা নাই তো আমরা এখানে অল সার্ভিসটা দিয়ে দিচ্ছি দিলাম আর নিচে এসে একটা পি ছিল এখানে তো আমরা পিটা হয়তো কপি করে এখান থেকে লিখে দিতে পারি পি কপি করলাম লিখলাম ঠিক আছে এরপর দেখেন এখানে যেটা ছিল এই যে একটা ইনপুট বাটন ছিল আর এটা কিন্তু একটা বাটন হ্যাঁ তো এটা তৈরি করতে হবে তো এই টাইপের জিনিস সবসময় হচ্ছে ফর্মে তৈরি করতে হয় হুম এটা আজীবনের জন্য এক রকম এটা একটু দেখে ফেলবেন ভালো করে ইনপুট লাগবে একটা আর ইনপুটের পরে একটা বাটন লাগবে হ্যাঁ তো বাটনের মধ্যে আপনি একটা আয় নেবেন তো আয়ের মধ্যে কি দিছে ওরা এফ এ এফ এ এনভেল অফ দিছে ঠিক আছে আচ্ছা একটা চিঠির বাক্স আর কি হ্যাঁ এরকম 
তাতে করে আউটপুট দেখবেন যে সবই যে নিচে নিচে চলে আসছে হ্যাঁ একদম যেরকম চাইছি আমরা সেম ভাবে আসছে কিন্তু আসলে আমাদের মন মতো হয় না আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা দুঃখ বলতে পারেন অথবা কারণ বলতে পারেন তা আসলে এই পার্টটা একটু লাইনে করে ফেলে তো প্রথম হচ্ছে ফুটার লাগবে ফুটার ফুটারটা সিলেক্ট করে তো ফুটার পরে কি ছিল আমাদের ফুটার কন্টেন্ট ছিল এটা কিন্তু আবার ক্লাস তো ফুটারটা ট্যাগ এটার সাথে কোনো সমস্যা নেই ফুটার কন্টেন্ট তো ফুটার কন্টেন্টের মধ্যে এই যে আমরা যে কল ওয়ান টু থ্রি দিলাম না এগুলোর মধ্যে একটা কমন ক্লাস নিচ্ছি নাম দিলাম হচ্ছে কল ঠিক আছে মানে কমন ক্লাস এটা দিয়ে আমরা কাজ করব দেন কল ওয়ান কল টু দিয়ে যদি পরবর্তীতে প্রয়োজন হয় তখন কিছু কাজ আমরা করতে পারি ঠিক আছে মানে কল হচ্ছে একটা কমন ক্লাস আর কল ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে কি তাদের সাব ক্লাস দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে ধরলাম হচ্ছে কি কল হ্যাঁ দেন কল দিয়ে হচ্ছে কি কল ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ যেহেতু হচ্ছে কি সেম ক্লাসের দুটো নাম হ্যাঁ এখানে কোনো স্পেস নাই ঠিক আছে এরপর আসেন এই সবগুলা কলের মধ্যে কি ছিল একটা করে এইচ থ্রি ছিল ঠিক না এরপর আসেন এইচ থ্রি এর পরে কি ছিল একটা পি ছিল হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে কি আমি সরাসরি ইউএল তার মধ্যে এল আই তার মধ্যে এ হ্যাঁ আর তার মধ্যে আয়ও ছিল কিছু কিছু জায়গাতে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখেন মোটামুটি সিলেকশান দাম এখন আসেন এই কলগুলোতে আমরা একটা বর্ডার দিতে পারি হ্যাঁ বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার ঠিক আছে দেখেন যে সবগুলো পড়া চলে আসছে তো এদেরকে হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আমরা সম্ভবত এখানে একটা জিনিস ইউজ করি নেই সেটা হচ্ছে কন্টেইনার এদের পানান ফুলেস ঠিক করে দিতে হবে দেখুন এই যে এখন সবাই লাইনে লাইনে আছে এখন আসে না যে ফুটার কন্টেন্ট যেটা আছে সেখানে আমরা কি করব ডিসপ্লে গ্রিড করে দিব হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে এই যে কিছুই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা গ্রিড টেম্পলেট কলামস করব ঠিক আছে তো কলামসের মধ্যে আমাদের একটু হিসাব করে দেখি হ্যাঁ কীরকম আছে দেখেন এখানে হচ্ছে দেখেন যে প্রথমটা শেষেরটা একটু বড় হ্যাঁ আর মাঝখানে দুইটা হচ্ছে ছোট তো আমরা যেটা করতে পারি তিরিশ তিরিশ আর সব তিরিশ মানে এটা কী করা যায় তিরিশ তিরিশ আর বিশ বিশ হ্যাঁ মানে হচ্ছে এইভাবে দেওয়া যায় আর কি তিরিশ পার্সেন্ট আবার বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট আর পরেরটা আবার তিরিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে এই যে দেখেন সবগুলো সমান ভাগে একদম এক্সাক্ট যেভাবে ছিল ওইভাবে হয়ে যাবে ওকে হইলো হওয়ার পর আসেন আচ্ছা এতটুকু এই পর্যন্ত রাখি এর মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজটা সারাই ফেলতে পারি হ্যাঁ যে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজটা কিভাবে হবে তো এটার জন্য আসেন আমরা যেটা করব এই যে এখানে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিয়ে দিই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক গ্রিন হ্যাঁ এরকম একটা কিছু দেওয়া যায় আর কি তো আমরা এখানে যদি আসি যে ফুটারটা আছে হ্যাঁ মূলত ফুটারের মধ্যে এই কালারটা দিতে হবে এখানে আসলে এখানে ফুটারের মধ্যে হবে না খেয়াল করে দেখেন এই কালারটা একটু উপরে উঠে গেছে না দেখেন তো একটু উপরে না আচ্ছা তবে এটা অন্যভাবে করা যায় হ্যাঁ ধরেন আমি যদি এখানে কোনো কালারটা দিয়ে দিই তখন দেখাচ্ছি আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে গ্রিন কালার হ্যাঁ তো গ্রিন কালার দিয়ে আমি কালার একটু ডিপ করে দিই হ্যাঁ এই যে কালারটা একটু ডিপের দিকে নিয়ে আসলেই হবে এই যে এরকম একটা কালার দিয়ে দাম তখন দেখবেন এই যে মোটামুটি ওই টাইপের একটা কালার চলে আসছে এখন এটা একটু উপরে তুলতে হবে তো প্রথমে যেটা করবেন এই ফুটারের মধ্যে একটা প্যাডিং দিয়ে দেন হ্যাঁ প্যাডিং টপ তো প্যাডিং টপ আমি দিলাম হচ্ছে একশো পিক্সেল ঠিক আছে অথবা আমি একশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম ডান এরপর আসেন আমি মার্জিন টপ ইউজ করব হচ্ছে মাইনাস ফিফটি পিক্সেল কত দিলাম এ দেখেন সে ফিফটি পিক্সেল উপরে উঠে গেছে তাহলে খুব সিম্পলভাবে এই এই ফিচারটা আপনি দিয়ে দিতে পারবেন তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়া আচ্ছা এখন আসেন এখান থেকে হয়তো আপনি আর একটু কমাতে পারেন একশো বিশ পিক্সেল হ্যাঁ এরকম একটা দিতে পারেন আর কি এর প্যারিং টপটা কমাই দিতে পারেন এরপর আসেন এই ফুটারের মধ্যে যা কিছু ছিল হ্যাঁ সবগুলো হচ্ছে কালার হোয়াইট ছিল তো এখান থেকে একবারে লিখে দেন কালার হোয়াইট তো অনেকগুলোতে পেয়ে যাবে দেখেন ম্যাক্সিমামগুলোতে পাইছে শুধু এইগুলোতে পায় নাই হ্যাঁ তো এইগুলোতে যদি না পায় আপনি যেটা করতে পারেন এই যে এই ফুটার কন্টেন্টের মধ্যে যতগুলো এ আছে সবগুলো একে ধরে ফেলতে পারেন এ তো এই যতগুলো এ আছে সবগুলোর কালার আমরা কি করে দিলাম হোয়াইট করে দিলাম দেখেন একবারে শেষ হ্যাঁ এরপর আসেন এই ফুটার কন্টেন্টে যা কিছু ছিল সবার ফ্রন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ হবে আমি ড্যাশ ড্যাশ পপিনস করে দিচ্ছি দেখেন সবাই পপিনস হয়ে গেছে দেখছেন এরপর আসেন এই যে এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে কোথায় ছিল এই যে আমাদের ইউএলের মধ্যে হ্যাঁ তো ইউএলের মধ্যে একটা মার্জিন প্যাডিং থাকে প্রথমে এটা একটু জিরো করে দেন এম জিরো পি জিরো 
আর ডি ফ্লেক্স ঠিক আছে আর একটা গ্যাপ বলে দিতে পারেন হচ্ছে কি টোয়েন্টি পিক্সেল ওকে দেখেন এগুলো সব পাশাপাশি চলে আসছে এরপর আসেন হচ্ছে কি আর লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম দিলে হচ্ছে ওই যে ডট ডট গুলো চলে যাবে হ্যাঁ আর এরপর আসেন এই যে এ গুলাতে হ্যাঁ অথবা আইতে যেটা তে স্টাইল করেন সমস্যা নাই তো আমরা এখানে হাইট উইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ হাইট ধরেন হচ্ছে থার্টি পিক্সেল তো সাধারণত এগুলো চল্লিশ পিক্সেল থাকে কমন উইট আর কি হ্যাঁ চল্লিশ পিক্সেল লাইন হাইট হচ্ছে কত পিক্সেল চল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ আর হচ্ছে কি বর্ডার এরিয়া দিতে পারেন হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট আর টেক্সট লাইন হচ্ছে কি সেন্টার হ্যাঁ দেখেন এই যে আমরা হচ্ছে বর্ডার দিই নাই যার কারণে আসলে দেখা যাচ্ছে না এরপর বর্ডার দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড হোয়াইট হ্যাঁ দেখেন এই যে হোয়াইট কালার হয়ে গেছে তো এগুলো আসলে বেশি বড় হয়ে গেছে আমরা চাইলে এগুলোকে আরও ছোট করতে আসলে আমাদের আইকন বেশি হয়ে গেছে আর হ্যাঁ কিছু আইকন হয়তো আপনি কমেন্ট করে রাখতে পারেন ওদের সম্ভবত তিনটা ছিল আমরা একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখেন হয়ে গেছে কিন্তু আর এখানে আসেন এগুলো আমরা একটু ছোট করে দিই থার্টিন 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 দেন হচ্ছে এখানে আবার থার্টিন দিলাম ঠিক আছে ওকে ডান হয়ে গেছে কিন্তু ওকে এই ছোটো ছোটো হয়েছে তো ফন্ট সাইজ একটা ছোটো করে ফেলতে পারেন ফন্ট সাইজ যদি বারো পিক্সেল দেন তখন হয়তো ঠিকঠাক থাকবে এই যে এরকম একটা জায়গাতে আসবে আর এখানে আসেন এই যে গ্যাপ হচ্ছে দশ পিক্সেল দিতে পারেন ঠিক আছে এই যে দেখেন দশ পিক্সেলে পারফেক্ট আর এই যে এই জায়গাগুলো আছে এগুলো আবার ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো এটা আসলে আমরা হয়তো কল ওয়ানের মধ্যে ছিল তো এগুলো তো আমরা কল ওয়ান দিয়ে দিয়ে দিই হ্যাঁ কল ওয়ান কল ওয়ান কল ওয়ান কল ওয়ান আর এখানে কল ওয়ানের মধ্যে ইউয়েল ছিল তাহলে শুধুমাত্র এটাই পাবে বাকিগুলো ঠিকঠাক থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখেন সবগুলোর ক্ষেত্রে এখানে একটা আইকন ছিল হ্যাঁ চাইলে এই আইকনটা আপনি দিতে পারেন মাইনাস আইকন ছিল আর কি এটা তো মাইনাস আইকনের জন্য আপনি এখানে যদি আই দেন একটা আই প্লাস এফ এ এফ এ মাইনাস হ্যাঁ তখন এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা একটু দিয়ে দেন সব জায়গায় এই যে এই জায়গাগুলোতে দিয়ে দেন আচ্ছা এখন দেখেন যদি এই জায়গাতে আসেন এই দেখেন মাইনাস অ্যাকাউন্টটা পেয়ে গেছে ঠিক আছে একটু বড় তবে এটা দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে হচ্ছে মানে নর্মাল যে মাইনাস অ্যাকাউন্টটা মাইনাসটা আছে আর কি কিবোর্ডে সেটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে কল টু আর কল থ্রি হ্যাঁ এই দুটা যেতে স্টাইল সেম তো আমরা এখান থেকে দুইটাকে একসাথে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে মানে এর মানে হচ্ছে কি আমরা কল টু আর কল থ্রিকে একসাথে স্টাইল করব হ্যাঁ তো কল টু আর এই কল থ্রি এর মধ্যে যে ইউএলগুলো আছে সেটাকে আমরা ঠিক করে ফেলে ইউএলগুলো যা আছে আর কি হ্যাঁ তো এই ইউএলগুলোর মধ্যে কী কী আছে লিস্ট স্টাইল টাইপ নান করে ফেলেন আর মার্জিন জিরো হ্যাডিং জিরো দেখেন সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে আর এখানে যতগুলো আই ছিল হ্যাঁ সবগুলো আই কেউ ধরতে পারেন ধরেন ইউএল এল আই এ আই এল আই এ আই তো যতগুলো এই আই ছিল তাদের হয়তো এরকম দিতে পারেন ফন্ট সাইজ হচ্ছে দশ পিক্সেল আর ফন্ট ওয়েট হয়তো তিনশো করতে পারেন চিকন হয়ে যাবে আর কি এই যে একদম এল আই এ আই ফন্ট ওয়েট বাদ দিয়ে দেন এরকম আসবে হ্যাঁ আর এখান থেকে একটা মার্জিন রাইট দিতে পারেন অথবা প্যাডিং রাইট দিতে পারেন দশ পিক্সেল এরকম আসছে বাকি একটা হোবার ইফেক্ট দিয়ে দিলে আপনার কাজ শেষ ঠিক আছে তো এই পার্টটা একটু দেখাই দিই হ্যাঁ যে এখানে যে ফর্মটা ছিল তো এই ফর্মটা ছিল হচ্ছে কোথায় কল ফোরে তো কল ফোরের মধ্যে যে ফর্মটা ছিল আমি তাকে ধরলাম ধরার পর এই ফর্মটাকে আমরা একটা বর্ডার দিতে পারি হ্যাঁ তো বর্ডার দিলাম হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড হ্যাঁ দেখেন যে সে এখানে পুরো উইটটা জুড়ে আছে হ্যাঁ তো এই ফর্মের মধ্যে কিছু এলিমেন্ট ছিল তাদেরকে একটু সিলেক্ট করতে হবে প্রথমে ছিল হচ্ছে ইনপুট আর দেন ছিল হচ্ছে কি বাটন হ্যাঁ তো এই যে ইনপুটটা আছে তার উইট হবে হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ অথবা ডিসপ্লে ব্লক দিলে হবে সে পুরো জায়গাটা নিয়ে নেবে আর উইট হচ্ছে কি হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ দেখেন সে পুরো জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু ওকে আর আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে 
উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে যেটা এখানে একটা বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দিতে পারেন ঠিক আছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স তখন দেখবেন সে আর হচ্ছে ওভারফ্লো করবে না হ্যাঁ সে হচ্ছে তার যে উইট আছে এই উইটের মধ্যেই থাকবে আর কি ঠিক আছে এরপর আসেন তার এই ইনপুটের কিছু স্টাইল করতে পারেন হ্যাঁ যেমন একটা প্যাডিং দিতে পারেন চারো পাশে দশ পিক্সেল আর একটা হয়তো ফোন সাইজ দিতে পারেন হচ্ছে ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে আর একটা ফোন ফ্যামিলি থাকবে ড্যাশ ড্যাশ পপেন্স ওকে আর একটা বর্ডার রেডিয়াস দিতে পারেন যদি চান আর টেন পিক্সেল একটু রাউন্ড হবে আর কি ঠিক আছে হইলো তো হওয়ার পর দেখেন এখান থেকে হয়তো একটু দেখতে পারেন হ্যাঁ ওদের হচ্ছে আসলে রাউন্ড তেমন বেশি করে নাই তিন পিক্সেল বা চার পিক্সেল দিছিল আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি ব্ল্যাক কালার ছিল হ্যাঁ ব্ল্যাক আসলে ব্ল্যাক কালার না এটা ব্ল্যাক এর চেয়ে একটু হালকা আর কি হ্যাঁ তো এখান থেকে একটু অপাসিটি কমাই দিলে আপনি কালারটা পেয়ে যাবেন এরপর আসেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এরকম একটা কালার হয়ে গেছে হ্যাঁ এরপর আসেন তার একটা একটা প্লেস হোল্ডার ছিল হ্যাঁ মানে তার মধ্যে কিছু লেখা ছিল প্লেস হোল্ডার তো প্লেস হোল্ডার ছিল হচ্ছে কি এন্টার ইউর ইমেল ঠিক আছে এই যে দেখেন এন্টার ইউর ইমেল আর এই বাটনটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে তো এটা বুঝে গেছেন কি করতে হবে ঠিক না এই যে ফর্মটা আছে ফর্মের মধ্যে আপনাকে পজিশন রিলেটিভ ইউজ করতে হবে হ্যাঁ যেহেতু ফর্মের মধ্যে বাটন আছে তার প্যারেন্ট হচ্ছে ফর্ম বাটনের প্যারেন্ট হচ্ছে ফর্ম তো বাটনটাকে আমরা কি করব পজিশন অ্যাপসলিউট হ্যাঁ তো টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ওয়াই মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে কি রাইট থেকে আমরা পনেরো পিক্সেল দিতে পারি দেখছেন চলে আসছে এরপর আসেন এইখানে যদি আসেন এই বাটনের আবার কিছু প্রপার্টি থাকে হ্যাঁ তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ট্রান্সপারেন্ট দিয়ে দেন যে চলে যাবে দেন হচ্ছে আউটলাইন যদি বলে দেন আউটলাইন জিরো হ্যাঁ ওই আউটলাইনটাও চলে যাবে আর একটা হচ্ছে বর্ডার জিরো হ্যাঁ যে বর্ডারটাও চলে গেল আর যদি কালার বলে দেন হোয়াইট তখন কালারটা হোয়াইট হয়ে যাবে আর এখান থেকে আসেন এবার ফন্ট সাইজটা একটু বাড়ায় দেন বিশ পিক্সেল যে হয়ে গেল ঠিক আছে এ সেম এস এখানে যেমন ছিল ওকে তো আইকনটা হয়তো এটার মতো হয় নাই কারণ সেম আইকনটা আমরা ব্যবহার করি নাই হইলে ওই রকমই হইতো আর কি এই যে দেখেন এখন মোটামুটি ওই রকমই আসবে ওকে এবার আসেন এই ফুটারের একটা প্যাডিং বটম ছিল যে ফুটার যে কন্টেন্টটা আছে হ্যাঁ তো কন্টেন্টের মধ্যে আমরা একটা প্যাডিং বটম দিয়ে দিই হ্যাঁ এই যে কন্টেন্ট কই যায় এই যে কন্টেন্ট প্যাডিং বটম আমরা ফিফটি পিক্সেল দিচ্ছি ওকে হ্যাঁ দেখেন ফিফটি পিক্সেল হয়ে গেছে এখানে যেরকম ছিল এখানে এরকম আর এখান থেকে দেখেন এই যে কিছু বর্ডার ইউজ করতেছিলেন বর্ডারগুলো তুলে দেন এই যে বর্ডারগুলো চলে গেল ঠিক আছে সর্বশেষ কাজ হচ্ছে কি এই যে নিচে একটা কপি রাইট লিখা ছিল ঠিক না তো এটা হচ্ছে আপনি যে ফুটারের মধ্যে সবার শেষে একটা পিতে এটা নিতে পারেন হ্যাঁ তো পিতে যদি লিখে দেন ধরেন কি লিখবেন এখানে যা ছিল তাই কপি করে বসায় দেন আর এই পুরো জিনিসটাকে সেন্টার নামে একটা ট্যাগ আছে এটা দিয়ে দিলেই হবে সেন্টার এই সেন্টার ট্যাগের মধ্যে আমরা এটাকে বসায় দিচ্ছি এই দেখেন এই জিনিসটা এখানে বসে গেছে তো এই পি এর মধ্যে আপনাকে একটু পিটাকে ধরি আসলে ধরলে ভালো হয় একটা ক্লাস দিলাম হচ্ছে কি ধরেন হচ্ছে কপি রাইট কপি কপি রাইট ওকে তো এই কপি রাইটের মধ্যে আমি একটা কিছু লিখে ফেলি ঠিক আছে কপি রাইট কপি রাইট তো কপি রাইটের মধ্যে কি লিখব আমি ধরেন হচ্ছে এখানে একটা প্যাডিং বটম দিচ্ছি এখানে অবশ্যই মার্জিন থাকে একটা পিতে মার্জিনটা জিরো করে দেন আর একটা প্যাডিং বটম ধরেন হচ্ছে দশ পিক্সেল দিতে পারেন হ্যাঁ আর এই তো হয়ে গেছে মনে হয় দেখেন প্যাডিং বটম পনেরো পিক্সেল পাচ্ছে না কেন কপি রাইট আচ্ছা একটা লাইন হাইট দিয়ে দেন লাইন হাইট দিলাম হচ্ছে বিশ পিক্সেল পাচ্ছে না নাকি কি অবস্থা কপি রাইট ক্লাস সেন্টারটা বাদ দিয়ে দিই দাঁড়ান সেন্টারটা একটা মনে হচ্ছে সমস্যা করতেছে কিনা 
এই যে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ আর এখান থেকে টেক্সট লাইন সেন্টার করে দেন এই এখন সেন্টারে চলে আসলো সর্বশেষ দেখেন এই যে এখানে কিছু আমাদের ব্রেক ছিল এগুলো আমরা তুলে দিলাম এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফুটার আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে একটা আপনার গ্র্যাডিয়েন্ট ছিল সেটা আপনি ছেলে দিয়ে দিতে পারেন সিএসএস গ্র্যাডিয়েন মেকার তো এখান থেকে গিয়ে সেন্ট্রালি একটা গ্র্যাডিয়েন্ট বানাই নিয়ে আসেন হ্যাঁ তো এখানে যদি আসি এখান থেকে আমরা এটা হচ্ছে মাঝখান হ্যাঁ আর এখানে যে পাটটা ছিল হ্যাঁ এই যে এই পাটটা এটাও ট্রান্সপারেন্ট আর এটাও ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে আর এই যে মাঝখানে যে কালারটা হ্যাঁ এই কালারটা হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক কালার ছিল বুঝে গেছে তো চাইলে যেটা করতে পারেন এরকম একটা কিছু বানাইতে পারেন এরকম থাকবে এটাও একটু বাড়াতাম ওকে তো এই যে স্টাইলটা আছে এই কপি ক্লিপ বোর্ডটা করে আপনি এই যে কপি রেটের মধ্যে পেস্ট করে দেন তখন দেখবেন এই যে একদম সেম এরকম হালকা একটা আউটপুট পাবেন এই যে দেখছেন কাছাকাছি আসছে আর কি হয়তো একদম সেম এরকম আসছে না ওরা আরও হালকা নিছে হ্যাঁ ওদেরটাও কাছাকাছি দেখেন আমাদের লাইটটা মানে যে কালারগুলো একটু হালকা নিলে আরও ভালো হইতো আর কি ঠিক আছে আর এখানে দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো ওই কালার অপাসিটি আরও কমাই দেন ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এখান থেকে ধরেন এইট ফাইভ যেটা আছে না এটা ধরেন সিক্স ফাইভ করে দেন তখন ঠিক হবে এই যে দেখেন অনেকটা হালকা ঠিক হয়ে গেছে আর এটা প্যাডিং বটম যা ছিল প্যাডিং টপ ও সেমটাই দেন পনেরো পিক্সেল ওকে দেখেন হয়ে গেছে এই হচ্ছে ফুল ওয়েবসাইট আর কি হ্যাঁ মোটামুটি আরেকজন ওয়েবসাইট দেখে ক্লোন করা শিখে গেছেন তো মাঝখানে পার্ট যেগুলো আমি করাই নাই এর মানে এই না যে এগুলো বাদ এগুলো আপনারা করে আমাকে দেখাবেন আর এই পুরোটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো ঠিক আছে মনে থাকবে একদম পুরো ওয়েবসাইটটা দুইজনই কমপ্লিট করে দেখাবেন দুইজন না আসলে সবাই দেখাবেন আর কি যারা আসেন মনে থাকবে ওকে এটাই অ্যাসাইনমেন্ট এটা হইলে আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে পিএইচডি টু এস টি সেটা আমরা শুরু করবো ফিগমা টু এস টি এম এল আর কি পিএইচডি এখন তেমন একটা চলে না ফিগমাটাই বেশি চলে মনে থাকবে ওকে তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে পুরো সাইডটা কমপ্লিট করে দেখানো একদম এ টু সেট হ্যাঁ পুরো সিটটা সেকশন করবেন কোনটা যেন বাদ না যায় সর্বোচ্চ অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করবেন এটাই আপনাদের এস টি এম এর প্রথম প্রজেক্ট ক্লিয়ার ঠিক আছে ভাই তাহলে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম